Բարձես մեր զրուցակիցն է Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ Պաշինյանի խորհրդական Հակոբճահարյանը բարձես բարձես շնորհակալ եմ իմ արձագանքին արձագանքելու համար Պարճավերը մեր զրույցը վերաբերելու է ֆլայմինգ գերությանը, որի ներկայացուցիչները օրեր առաջ մեր տաղաբարում բարձրաձայնել էին իրենց մտահոգող խնդիրների մասին, դուք տեղյակ էիք ֆլայմինգ գերության մասին եւ տեղյակ եք արդյոք որ նրանք վերել էին փոքր քնադիր, որով ուզում են զարգացնել փոքր ավիացիան Հայաստանում։ Այո։ Տեղյակի։ Ինչ ճանապարհով եք տեղեկացել։ Ընդհանրապես ես քաղաքացիական ավիացիան եմ գտնում վերջի 40 տարին, մի գուցե եմ քիճավել։ 84 տվից մի 35 տարի արդեն։ Եվ այս փոքր հանրապետությունում ավիացիան կատարվող ամենից ես տեղյակ եմ, նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք իմ զբաղեցրած պաշտոնը։ Ես ամբողջ կյանքում զբաղվել եմ ավիացիայով, ստեղծել եմ Հայաստանի օթաչու լինելով հրավանատար, ես ստեղծել եմ Հայաստանի առաջին ցեփական ավիաընկերություններից մեկը։ աշխատել եմ երկար տարիներ դրսում եւ ծանոթ եմ անուն առանուն բոլոր օթաչուներին, բոլոր օթանավերին, ես գիտեմ Հայաստանում գրանցված բոլոր օթանավերը, նույնպես անկախ իմ ունեցած պետական պաշտոնից։ Ես ավիացիայի մարդ եմ։ Խնդիրը առաջացավ կողմերի միջև գնման գործընթաց իր ժամանակ։ Արդյոք ընկերությունը համապատասխանում է մասնակցելու ճապոշիչներին, որոնք առաջատրվել են գնման գործընթացի կողմից։ Եկեք խնդիրը անհամատ ավելի շուտ բանից է սկսել եւ եկեք ես երկու բառով պատմեմ նախապատմությունը։ Մարտի վերջին իմ խորհրդական նշանակվելուց հետո ես իհարկե արագ արագորեն փորձեցի ծանոթանալ երկրում կատարվող գործընթացներին եւ ինձ դիմեցին մի քանի ուսանողներ որոնց կրթությունը կիսատ էր մնացել եւ բանից իրենց տեղեկությունը ես հետո պարզաբանեցի հայաստանի ավիաուսումնական կենտրոնում քաղաքացիական ավիացիային եւ պարզվեց հետեւյալ դրությունը Նախին կառավարության ժամանակ նախ ինչ հեղափոխությունը տարեկան 5-6 հոգի ուսումնական ավիաուսումնական կենտրոնը օթաչուներ էր պատրաստում։ Ես հիմա չեմ շշափի այն հարցը թե ինչ արժեք էր, մենք սենս թե այնպես այդ հարցին մի թեթև կարնչվենք եւ հարցը նրանում է որ 6 հոգի իրենց ուսումը չէին ավարտել։ Ընդ որում պետակապետության գրպանից նրանց ուսման համար վճարվել էր մոտ 1 միլիոն դոլար 474 միլիոն դրամ։ Այդ 474 միլիոն դրամը բավարարել էր միայն թեորետիկ մասը ավարտելուն եւ նախատեսված 170 թրջկա ժամերից 130-ը 135-ը ամեն մեկի մոտ տարբեր է։ Այդ 130-135 ժամը կատարելու Համատուսյան համար ասեմ, որ իմ ավագ որդին, որ այսօր Boeing 737-ի օթանա օթաչու է, նա իր ուսումը ստացել է, իր պատրաստությունը օթաչուական ստացել է Ամերիկայի միացյալ նահանգներում եւ 270 ժամից ավել թռիչքներ կատարելով, ընդ որ ես վճարել եմ ընդհանրը 35000 դոլար։ Այդ 35000-ի մեջ մտնում են նաեւ մտնում են քարտեզները, դասագրքերը, ականջակալները, քննությունները, ամեն 4 էտա 4 էտապ է ամեն էտապում քն पात्रस्तमान ये अंतरा पे स्तर का नाजना काज मेरी पात्रस्तुन वोरा का वो रूम पापान मान मिजाज गायन कानून ने वोरोंग արդեն ժամ որոնք որոնց անցնելուց հետո նրանց վերականգնման համար հավելյալ ծախսեր են առաջանում ես իմ վերած փաստաթղթերը 3 մասի են բաժանել այստեղ կանդրադառնանք նրան ես վարչապետին զեկուցագիր գրեցի ներկայացնելով իրավիճակը որ պետության կողմից ծախսված 1 միլիոն դոլարը 474 միլիոն դրամը կորստի վտանգի տակ է եւ զեկուցագրում նշեցի որ հայաստանում 
կան օթանավեր այդ թվում եւ ֆլայմի օթանավի ընկերության օթանավը ես նշել եմ իմ զեկուցագրում եւ համոզված եմ որ ձեզ ներկայացնելու իրավունք չունենալով հանդերձ ծառայողական փաստաթուղթը պատկան մարմինները հարսման դեպքում կարող են դա ստանալ ես զեկուցագրում նշել եմ նաեւ իրենց օթանավը որ կան օթանավեր կարելի է մրցույթ կազմակերպել եւ այս 1 միլիոն դոլարի ծախսը չկորցնել բացի այդ հայաստանը կստանա 6 օթաչու 6 երիտասարդ օթաչու իմ զեկուցագիրը արձագանք ստացա վարչապետի կողմից կատարվեցին համապատասխան գործողություններ եւ համապատասխան կարավարության որոշման ինչալուց ին բերաս փաստաթղթերից ոչ մի կծառայողական չի բաց բան բաց է կարելի է գտնել սա ես հանել եմ արլիս եմ կայքից կարավարությունը սեպտեմբերի 18-ին որոշում է ընդունում հատկացնել 45 միլիոն դրամ իմ հաշվարկով իմ հաշվարկով հաշվի առնելով եւ օթանավի ինքնարժեքը նմանատիպ օթանավի ինքնարժեքը եւ տեխնիկական պայմաններով պահանջող ամեն ինչը օթանավը նաև օթանավի 1 ժամի վարձակալման արժեքը մոտ 300 դոլարի շրջանակներում է ինչեւ ես ներկայացրել եմ վարչապետին այսինքն մնացել 201 ժամը թռնելու համար պետք է ընդհանրը 60300 դոլար դրան իհարկե կավելանային այրոնավիգացիոն ծախսերը օթանավականի ծախսերը որոնք կկազմ էին ինչ որ գումար ընդ որում իմ առած առաջարկությունը շահական է շահեկան է տեղական ընկերությունների համար այն հասարակ պատճառով որ եթե տեղում չգտնվեն օթանավեր եւ կառավարությունը ստիպված լինի գնման գործընթացը կատարի արտասամանյան ընկերության միջոցով որը նույնպես թույլատրվում է գնումների մասին հայաստանի հանրապետության օրենքով նրանք հայաստան օթանավը տեղափոխելու եւ հետ վերադարձնելու համար ավելորդ ծախսեր կունեն այն այո հիմա կա տեղական ընկերությունը կա տեղական ընկերությունը ես հիմա ասեմ ես չգիտեմ իրենց իրավունքները կա տեղական ընկերություն մենք ունենք խնդիր որը որ պետք է շուտափույթ կարգավորել գումարը հատկացվել է սեպտեմբերի 18-ին մրցույթը կարող էր հայտարարվել հոկտեմբերի 1-ին, 2-ին, 3-ին, շուտ կարող էր հայտարարվել։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հատուկ դարձնել այն փաստի վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակից է միջազգ միջազգային կառույցների, ինչպիսիք են ICAO-ն, քաղաքացիական ավիացիա միջազգային կազմակերպությունը, Եվրոկոնտրոլը, ավիացիոն անվտանգության եվրոպական գործակալությունը եւ մենք կամ վավերացնում ենք որոշակի փաստաթղթեր կամ ընդունում ենք մերը, որոնք որ իրենց պահանջներով կարող են լինել ավել ոչ բակաս։ Իմ ասած ուսանողների կրթության մասին, որ պետությունը ավելորդ ծախսեր չունենա, սա Հայաստանի Հանրապետության փաստաթուղթն է։ 6-ից 12 ամիս ընդմիջման համար կա 12-ից 18, 18-ից 48, որտեղ որ ծախսերը եւ կատարվելի գործողությունները ավելանում են։ Այս փաստաթուղթը տվյալ փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետության մասն է։ Սա եվրոպական քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության եվրոպական գործարկալության փաստաթուղթն է։ Սա եվրամիության համապատասխան փաստաթուղթը։ Իդեալ ընկերությունը համապատասխանում է ձեր նշած մեջ վերած օրը։ Գիտեք ինչ, ես ի պաշտոն է չեմ զբաղվում եւ իմ ենթակայության տակ չի ոչ սերտիֆիկացումը, ոչ համապատասխանեցումը, ոչ էլ նրանց աշխատանքները։ Տենդերը ինչու է գնացել գնում բացատրեմ ինչու եմ գնացել քանի որ իսկ զբան է այս գործընթացին ոչ չի եղել սեփական նախաձեռնությամբ այո ես գնացել եմ սեփական նախաձեռնությամբ որը որ չի արկելվում հայաստանի հանրապետության օրենսդ դրությամբ ֆինանսների նախարարության դեկտեմբերի 6-ի հրամանի համաձայն գնումների հրամանի համար 600 են 
գնում հրամանի համաձայն 13-րդ կետի բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար բացառության պետական գաղտնիկ բառնակող գնումների այսինքն ես այդ գործ ընթացին այդ բողոքի գործ ընթացին մասնակցելու իրավունք ունեցել եմ ինչպես նաև ցանկացած ոգ ես նշեցի որ երկար տարիներ զբաղվել եմ քաղաքացիական ավիացիայով ես զբաղվել եմ միջազգային ավիափոխադրումներով Ես ունի երկար տարիներ ունեցել եմ ավիաընկերություն։ Ես ծանոթ եմ միջազգային շատ-շատ օրենքների բոլորին իհարկե հնարավոր չի ծանոթանալը։ Տենդերի պայմանները, մրցույթի պայմանները համապատասխանում են միջազգային օրենսդրությանը։ Ուրեմ, բողոքարկումը բողոքարկումը կատարվել է ինչպես եթե դուք նախապես տեղյակ չեք հայտի բովանդակությունից, հետևաբար դա պետք է քննի բարոտ ընդունող մարմին։ Չէ, ես նախապես տեղյակ եմ եղել, ես անմիջ միշտ հետաքրքրվել եմ ինչ վիճակում է այդ գնման գորձ ընթացը, բայց դա եղել է իմ իրավասությունների շրջանակում, ես ուղակի հետաքրքրվել եմ Որով հետև իմ գերակա շահը հանդիսանում է պետության շահերի պաշպանությունը, պետական գումարների խնայողությունը և թրջքների անվտանկությունը որպես սրպության սրպոց։ Այսինքն, ես տեղյակ եմ եղել և ուշացնելուն գնման գործ ընթացի սկզման, որով հետև ես ձեզ ծույս տվեցի, սեպտեմբերի 30-ին այս որոշումը կարավարության ուրժի մեջ է մտել, գնման մրցույթը կարող էր հայտարարվել հոգտեմբեր հոգտեմբերին այս մրցույթը կկայանար։ Մրցույթը հայտարար վել է ծայրահեղ ուշ պահի, երբ արդեն իսկ հարցականի տակ էր մրցույթի պայմաններից մեկը դեկտեմբերի 25-ին մրցույթի ավարդն է։ Նոյմբերի 18-ին հայտարարված մրցույթը արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում նրա իրականացման վիզիկական հնարավորությունները։ Այո, դրա իրավունքը աստ իրավաբանորեն նրանք ունեին, իհարկե ունեին, բայց նորիս նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է մի շարկ միջազգային կարույցների մասնակից և թրիչքների անվտանգության մասով, ոտանավերին � գերակայորեն պարտական է կատարել միջազգային կարույցների պահանջները, միջազգային կարգավորումները, որոնց մեջ մտնում են ոտանավի տեսակը նրա շահագործող ընկերության կարգավիճակը, նրա տեխնիկական սպասարգման սերտիվիկացված ընկերության կարգավիճակը։ Ես չեմ մասնակցում, ոչ մրցումներ, այո։ Վրամատրել էին ինկերության ներկացությությությությությությությությները, բարացի այսպիսին է, այս գործ ընտացը ես եմ կազմակերպում, գումարը է։ Ես եմ կազմակերպել կներեք, ես իսկս բան է ասեցի, ես ինչ նեմ արել, ես նախաձերնողն եմ էղել ես գործ ընթացի ելնելով պետական շահից, պետության գումարի չկործնելու, կարող ես թուլ եմ տալիս, որ ես ավելորդ ինչոր բան եմ ասել, որը որ հանդիսանում է իմ միակ թուլ կողմ է ինչոր բան ասել եմ, բայց ես էղել եմ այս որոշման նախաձերնողը, այս գործ ընթացի նախաձերնողը և իմ համար շատ կարև իմ տեղեկություններով, այս ընկերությունը բողոքարկել է մի բան, 
որ դու դա չպտի ունենակ չպտի այս պայմանները դնեք պայմանները սրանք են պահանջվում է ամեն տեղ դրած է պայմանները թե չունեն իրենք բողոքարկել են բողոքարկման գործընթացը արդեն իսկ մրցույթի ձգձգում է եւ երբ որ նրանք եկան բողոքարկմանը եւ ասին որ պատասխանին ծանոթ չեն եւ ես մի շափատ են խնդրում դրանով նրանք այս տարի այս գոտ այս գործընթացը մծրեցին փակուղի այսինքն այս օր կամ 4 օթանավով 4 օթանու օթաչյու հրահանգիչով մի ամսում կկատարվի այդ թռիչքների ծավալը որտեվ տեխնիկական պայմանների մեջ մտնում է մինչև դեկտեմբերի 25-ը կամ այլևս չկա որևէ ընկերություն որ այդ 6 օքուն կարող է այս տարի օթաչյու դարձնել եւ հաջորդ տարի այս նույն ռացեդուրան պետք է կատարվի պետք է կրկնվի ես նաեւ մենք հարց ունեմ բողոք քննող անձին ասել եք որ գտել եք մի կազմակերպություն ես տենց բան չեմ ասել չի եղել նման խոսակցություն չի եղել ես ասել եմ նրա մասին ես ասել եմ նրա մասին ես կարող եմ գումարի չափի մասին ասել որովհետև ես հաշվարկել եմ վարչապետի ներկայացրել եմ պահանջող գումարը մոտավորապես ինչքան կկազմի կառավարությունը հատկացրել է դրանից ավել գումար ես չեմ գտել ընկերություն ցանկ փորձել եք ներկայացնել ֆլայ ընկերությանը որ իրենք զբաղվել ֆլայմի ընկերության տնորեն դավիթ սարքսյանի հետ ես ունեցել եմ պատահական հպանցի քանդիպում քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի դիմացի այգում պատահաբար իմ մեքենան ընտեղ էր կայանած եւ ես ասացի որ ես վարչապետին ներկայացրել եմ այսպիսի հաշվարկ եւ ընկերությունները պիտի տեղավորվեն այդ հաշվարկի մեջ նա փորձեց ասի իրենց օթանավի արժեք ինչ կան է ես վկաներ ունեմ ես ընդհատել եմ ասելեմ ինչ ասես ես չպտի իմանամ ոչ ոք մինչև մրցույթի օրը չպտի իմանա որովհետև դու կարող ես հաղթել դու կարող ես պարտվել եթե դու պարտվես ես չեմ ուզում որ իմ վրա ցույց տես որ ինձնից ինֆորմա որևէ տեղեկություն է դուրս եկել ես ընդհատել եմ դա եղել է մարդկանց ներկայացմամբ չի կարելի որ ես իմանամ դրա մասին դա եմ գործընթացը չի եւ ընդհանրապես դա փակ ծրարով է գալի այո բայց նորից ուշադրություն դարձրեք ես նշել եմ նրանց որ արդեն կա այդ ընկերությունը հիմա այս ընկերությունը բողոքարկում է մի բան որը չպտի բողոքարկվի բողոքարկում է հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կողմից միջազգային կարգավորումների կատարման իրավական կանությունը իրավականությունը խնդրում եմ խնդրեմ ես ձեզ ներկայացնում եմ օթանավը պետք է ունենա ընկերությունը պետք է ունենա առևտրային գործունեության համապատասխան սերտիֆիկատ օթանավը պետք է ունենա տեխնիկական սпасարկման փարթ 145-ով կամ փարթ F-ով թույլտվություն ամեն տեղ նշված է այդինքն հայտնում է որ դիմել են հայտ համապատասխան սերտիֆիկատը կրկնեմ ես տեղյակ չեմ եթե իրենք դիմել են Ես բերել եմ հետես նաև մեկ այլ փաստաթուղթ մեկ անձից գնումների կատարման կարգը գնումների կատարման կարգը ասում են նրա մասին որ մասնակիցը պետք է համապատասխանի իհարկե եւ իր կողմից հաստատված հաստատված հավաստում հրավերով հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջների իր համապատասխանության մասին ես տեղյակ չեմ ով երբ ինչ հայտ է ներկայացնում դա իմ գործառույթից դուրս է ես չեմ վերահսկում քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ես չեմ վերահսկում ուսումնական կենտրոնը ես չեմ վերահսկում գնումների գործընթացը եւ որևէ ազդեցություն ունենալ այս հարցում չեմ կարող հարց է առաջանում դարձած ինչու է դնացել բացատրեմ Եթե վարչապետի խորտականի իրավունքները իրավունքները կա սահմանված է այո համաձայն որ կետ է կորցնում Իսկ քաղաքացու լիազորությունները ես իրավունք ունեմ ես ձեզ ցույց տվեցի փաստը Վարչապետի խորտական ոչ ներեղություն ներեղություն ես պետք է ներկայանամ անձը հաստատող փաստաթղթով Ես հիմա էլ անձնագիր չունեմ հետես։ Իմ անձը հաստատող հաստատող փաստաթուղթ է, իմ վարչապետի խորտականի Ես որպես վարչապետի խորտական իրավունք չունեի գնում։ Այո, ես որպես ոչ թե իրավունք չունեի, եւ ես եւ որպես վարչապետի խորտական եւ որպես վարորդ իրավունք ունեի, ինչպես նաեւ դուք ունեք իրավունք մասնակցելու։ Բողոքի գործընթացը բաց է դա օրենքի օրենքի իրավասությունն է։ Այդպես ես ներկայացել եմ, ինչի եմ ներկայացել։ Իմ համար 
թրիշքների անվտանգությունը արդեն նշեցի սրբության սրբոցն է իմ համար պետական ձեռնարկության գործունեությունը հանդիսանում է ստրատեգիկ կարևոր գործոն իմ համար երբ որ ես տեսնում եմ որ մրցույթը ընկերությունը խաթարում է արհեստացին հնարավի պատճառով որ այն հետաձգվի իր շահերից ելնելով հետաձգվի ոչ պետության ոչ են 6 թրիչք թրիչքները ճավարտած ուսանողների որոնց վրա արդեն իսկ ծախսվել է մոտ 175000 դոլար ամեն մեկին պետության գրպանից երբ որ մարտիկ արեն համարում պետության շահը Երբ որ իրենք մտածում են միայն իրենց շահի մասին, որ հիմա ես կստանամ սերտիֆիկատը ու կմասնակցեմ։ Ձեր հետ հարցազրույցի ժամանակ նրանք պնդում էին, որ ես շահադիտական նպատակներով։ Ես այդ ես այդ հարցինել եմ պատրաստ պատասխանելու։ Ես պատասխանել եմ ճիշտ կտում կա ընկերություն, որը ցանկանում է զարգացնել փոքր ավիացիա։ Ես չգիտեմ, ով է ուզում զարգացնի փոքր ավիացիան, որտեվ փոքր ավիացիա ասածը բավականին ընդարձակ հասկացողություն է։ Սպորտային սպորտային ուրեմ փոքր ավիացիան L410 որը որ գնել է զանգեզուրի պղծան մոլիբդենային կոմբինատը դա էլ է փոքր ավիացիա որտեվ ինչ է նշանակում փոքր ավիացիա կա կոմերցիոն ավիացիա կա ընդհանուր նշանակության ավիացիա կա զինվորական կա սպորտային եւ այլն փոքր ավիացիա ասածը դա բավական ինտենս ծավալուն պատկերացում է ես խոսում եմ մրցույթի մասին մրցույթին համաձայն գնման գնումների մասին հայաստանի հանրապետության օրենքի գնումներ կազմակերպողը պետք է դիմեր ոչ բակաս քան 3 ընկերության այստեղ նշված են 5 ընկերություն այսօր իմ պաշտոնական հարցման պատ այսօր ես ինչև այսօր չեմ իմացել ովքեր են մասնակիցները կրկնում եմ ես չեմ հարցրել ես չպիտի խառնում եմ դրան հայցը ուղարկվել է 5 մասնակցի Հինգ մասնակցից ոչ ոք չի դիմել մասնակցելու բացի ֆլայմի բողոքարկումից ընդվորում ֆլայմին բողոքարկել է փորձելով իրենց ին ամսվա անգործությունը ես ես ասում եմ փետրվարի 21-ին այդ օթանավը ժամանել է Երևան եւ ապրիլի 8-ին կարծեմ ստացել է թրիչկային պիտանելության վկայական եւ գրանցման վկայական ին ամսում այդ ընկերությունը չի պատրաստել համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթ։ Չի գրանցել վստահեմ վստահեմ ասում որ չի գրանցել հակառակ դեպքում նա չեր բողոքարկի։ Նա ուղակի կկատար էր մեկ անձից գնման կարգի բեկետը։ 7-րդ պայմանագրի կնքման բեկետը։ Նա ուղակի կներկայացնել իր փաստաթղթը կասեր խնդրեմ եւ լինելով միակ մասնակիցը, որտեվ մնացած ոչ ոք չի արձագանքել ընդ որում ես ծանոթ եմ հաշվի առնելով նաև սարքսյան դավիթին ես ծանոթ եմ այս հինգից ընդամենը 3-ին ուղակի ծանոթ եմ ոչ ոքի հետ անznական հարաբերություն չունեմ ոչ ոքի շահը չեմ պաշտպանում եւ չեմ էլ կարող պաշտպանել որտեվ ոչ ոք չի դիմել ու մոկտին ես պետքա պաշտպանեմ Ես նարավոր եմ դիմել դա տարանքում նրանց խոսքի անդամ Գիտեք ինչ ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև իմ ամբողջ կյանքում ես ունեմ բավականին ամբիծ պատմություն, կենսագրություն, որ կերտոտ ճանապարներով գովազդին մասնակից դառնամ։ Ես չեմ մասնակցի դրան, եթե իրենք կդիմեն, ես պատրաստեմ համապատասխան փաստաթղթերով պաշտում այո։ Հարցագրությունից նույնորը Ձեր Facebook-ը ներջում գրավում է իկարել, ես մեջբեր եմ նշելով, որ հարցը կքննարկեք Ձեր անմիջական ղեկավար է, ով Հայաստանի հանրապետության վարչապետն է։ Ու ման քննարկում տեղի ունեցել է։ Ոչ, վարչապետը Հայաստանում չի եղել։ Ես ասել եմ, որ ցանկացած լրատվա միջոցի, ես որևէ հարցազրույց չեմ տա, բացի ոչ մի պատասխան չեմ տա, բացի իմ անմիջական ղեկավարի հարցադրումներից։ Այսինքն, սա ես ձեզ բերել եմ փաստաթղթերի մի մասը որոնք որ ես պատրաստեմ ներկայացնելու ցանկացած պիտ համապատասխան պատկան մարմնին 
Փաստաթղթերի իհարկե անհամեմ հատ ավելի շատ են, ավելի ծավալ ունեն, եւ ես բոլորը դրանք պատրաստեմ ներկայացնելու ցանկացած գործընթացի պարագայում։ Եվ Պարճանայան մեր զրույցը ավարտեն ձեր վերջին հայտարարությունից մեկի մեջ բերումով, գիտեմ որ շատերի կոկորտում ոսկոր են իմ ակտիվությամբ եւ բոլորի զարգացման համար ինքն համակարգված հայցակարգով։ Ովքեր են հայտարարությունից եւ արդյոք դրան։ Ասեմ։ 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 Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան երկար տարիների ընթացքում չի ունեցել որևէ հայեցակարգ։ Հայեցակարգը դա պետական տեսլականն է։ Սկսված քաղաքականությունից պետական քաղաքականությունից ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք ունենանք զարգացած ավիացիոն շուկա։ Ինչպես դրան հասնենք։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք համապատասխան մարմիններ իրավասու մարմիններ, որոնք այդ գործընթացը կկատարեն։ Ինչ գործ իրավասու մարմինները ինչ գործընթաց պիտի կատարեն։ Դրանք են թրիչների անվտանգությունը, ավիացիոն անվտանգությունը, տեխնիկական կարգավորումները, տնտեսական կարգավորումները, որը որ շատ կարևոր է, բնապահպանությունը, սпасարկուների շահերի պաշտպանությունը եւ այլն։ Հայցակարգում ներկայացված է, որը որ մարմինը պիտի կատարի որ օրենքի համաձայն դա կապ ունի ձեր գրականներ այո այո դա կապ ունի դա հայեցակարգ է որը որ վարչապետ է հավանել է որը որ կառավարության նիստում որոշում ընդունվել է համալրացնելով վերջնական տարբերակը ներկայացնել ինչի աշխատանքները արդեն ես կարծում եմ ավարտված են բացի դրանից թույլ տվեք ես ձեր հարցին պատասխան եմ բացի դրանից ես փորձել եմ հարաբերություններ հաստատել երկու հսկաների հսկա ավի արտադրողների հետ դրանք են Բոինգը եւ Էրբասը երկու ավի արտադրող հսկաներն էլ առաջի հերցին հերթին պահանջել են ինչ հայեցակարգով է շարժվում պետությունը եւ միայն այդ հայեցակարգի անգլական տարբերակին ծանոթանալուց հետո համաձայնվել են մեր հետ համագործակցել մենք հանդիպումներ ենք ունեցել ամենաբարձր մակարդակով Բոինգը ավիաընկերության օթանավ արտադրող ընկերության ղեկավարության հետ վարչապետի հետ են հանդիպել եւ անցած ամս այս ամսի այս ամսի 12-ին մեր հյուրնային նաև Էրբաս արտադրողները երկուսն էլ մեր կառավարությանը արտադրում է առաջարկում են լավ պայմաններ ընդ որում ես կարողացել եմ իմ ակտիվությամբ մրցակցություն սկսել երկու հսկաների միջև հայաստանի շուկայի համար նրանք լավ օրինակ են թե ինչպես է պետք մրցակցել մեր փոքր շուկայում եւ մեր փոքր շուկան հնարավորություն ունի աճելու այո այո Ես անուններ տալ կդժվարանամ, բայց որպես վատ գործունեության արդյունք մենք այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք մեր քաղաքացիական ավիացիայի օթային տեղափոխումների ոլորտում։ Դրանք այն այն տեսակի մարդիկ են, որոնք որ պայքարեն մղում իմ տեսակի դեմ որը որ ես չեմ կարող ասել ես նույնիսկ կարծում եմ որ ֆլայմին կարող է գործիք հանդիսանա ինձ վարկաբեկելու հարցում կամ 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 դա ուղակի իրենց գովազդի միջոցն է հանդիսանում բայց ես վստահ եմ նախ ես ունեմ ինչպես ասի փաստաթղթերի մի փոքր մասը ես ձեզ ներկայացրի ես ունեմ անհամեմատ ավելի շատ մեջբերումներ միջի միջազգային փաստաթղթերից ես կպաշտպանեմ ցանկացած պետական ձեռնարկության շահեր ես կպաշտպանեմ ցանկա պետության ցանկացած շահ ցանկացած գումարի խնայում անկախնանից ինչ կարգավիճակով ես կգործեմ վարճապետին հանդիպելն արդեն հայաստանում է ես տեղեկացրել եմ համապատասխան մարդուն որ տեղեկացնի տվյալ միջադեպի մասին ու եւ վարչապետի պատասխանին ես կսպասեմ այո շնորհակալ եմ պարոն ճավարյան մեր շնորհակալ ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ